हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर बी कॉम बैफ बी एम एस बी एफ एम एन बी बी आई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का बिजनेस इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री डिमांड फंक्शन और ये है लेक्चर नंबर चार जी हाँ दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने डिमांड फंक्शन के बारे में अलग अलग चीजें जानी आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन को उसके इक्वेशन को और किस तरह से ये डिमांड फंक्शन आपको प्रेजेंट करना एग्जाम में ये भी समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे अगर आप नए हैं तो जरूर प्ले सेक्शन में जाइए यहां आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहेंगे तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल यहां पर आपको अकाउंट्स और मैथ्स के हमारे सिराज सर के वीडियोस भी मिलते रहेंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं टन टनाटन टन टन टारा तो दोस्तों जब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की तो क्या है ये फंक्शन जी हाँ दोस्तों फंक्शन इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन और वी कैन से अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड जी हाँ दोस्तों यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है इसका ही हम एक्सप्रेशन देते हैं इन अ मैथमेटिकल वे टेकिंग द डिटर्मिनेंस ऑफ डिमांड इन कंसिडरेशन तो दोस्तों पिछले ही वीडियो में हमने डिटर्मिनेंस देखे बहुत सारे ढेर सारे फैक्टर्स देखे जो डिमांड पर असर डालते हैं इसमें सबसे बड़ा फैक्टर था प्राइस और हमने जाना कि प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर और प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे दोस्तों हमने समझा कि प्राइस के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड पर असर डालते हैं जैसे आमदनी इनकम इसके अलावा दोस्तों हमने देखा प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कोई सब्सिट्यूट गुड्स है कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जिनके प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो भी प्रोडक्ट के डिमांड पे असर पड़ सकता है साथ ही साथ हमने जाना दोस्तों कि टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस फैशन ये सारी चीजें भी किसी वस्तु की डिमांड पर असर डालती तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिटर्मिनेंस होते हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं ऐसे में एक डिमांड फंक्शन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपके सामने एक एक्सप्रेशन की तरह इंपॉर्टेंट चीज रखता है कि एग्जैक्टली exactly डिमांड जो है कौन से फैक्टर से ज्यादा प्रभावित हुआ है दोस्तों हालांकि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इसे कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिर्फ एक ही लाइन में कह दिया गया कि सेटरिस यानी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट ये समझाया हमें लॉ ऑफ डिमांड में अल्फर्ड मार्शल ने यही कोशिश की समझाने की दैट अज्यूम करते हैं कि अदर फैक्टर्स जो है वो कॉन्स्टेंट है जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो या इनकम हो ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट है प्राइस क्या है वस्तु का ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा समझाने की कोशिश की गई और इसीलिए एक सिंपल सा डिमांड इक्वेशन हमें ट्वेल्थ स्टैंड में बताया गया था लेकिन यहां पर दोस्तों हम सारे दूसरे फैक्टर्स को भी अगर कंसिडर करें तो किस तरह से डिमांड फंक्शन बनता है ये समझाने की कोशिश की गई और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी वाई पी एस पी जेड टी एन ई ए आई एस है काया है यस दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी के आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा ही कुछ इक्वेशन आपके भी बुक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो इक्वेशन है ना दोस्तों यहां पर ज्यादा कंफ्यूज आने की जरूरत नहीं है ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स आपके सामने हैं ये नेमली हैं सारे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को फिर कोई प्राइस ऑफ अदर गुड्स है कोई आइस इनकम है वाइस इनकम है कोई यहां पर दोस्तों अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में है तो यहां पर दोस्तों टेस्ट प्रेफरेंस हर एक के लिए एक अल्फाबेट दिया गया चलिए इन्हीं को समझ लेते हैं क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांड ये तो आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है एफ यानी फंक्शन ऑफ तो डिमांड जो है ना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स का वो फंक्शन है यानी डिपेंडेंट है या डिटरमाइन होता है कुछ अलग अलग फैक्टर्स की वजह से जैसे पी वाई यानी कंज्यूमर्स इनकम पी एस यानी प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स पी जेड यानी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी पी फॉर टेस्ट एन फॉर साइज ऑफ पॉपुलेशन ई से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ए से दोस्तों हैं एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग इसके अलावा आई से इंटरेस्ट रेट और एस से सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हे सगड़े काय है सगड़े है तो फैक्टर्स जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स इन सभी फैक्टर्स का ही फंक्शन uh, है क्वांटिटी डिमांडेड दोस्तों बेसिक और सिंपल भाषा में 
demand function expresses the functional relationship between demand of the commodity and various factors affecting it. So, ये हैं वो various factors जिनको alphabetically यहाँ पर mathematical expression के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। दोस्तों बात करें कुछ important points to be noted की demand function के बारे में। तो यहाँ पे याद रखिए क्या ये represent करता है? तो ये represent करता है relationship between quantity demanded and determinants of demand पहली चीज। इसके अलावा the factors or variables जो bracket के अंदर हमने देखे वो variables भी हमें समझा रहा है वो listed in the above demand function represent only some of the possible explanatory variables affecting demand यानी ऐसा नहीं है कि ये जो bracket में लिखे हैं इतने ही variables हैं हो सकता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग फैक्टर्स हो जो उसे डिटरमाइन करते हो जो उसकी डिमांड डिटरमाइन करते हो देयर मे बी मेनी अदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स अफेक्टिंग डिमांड इसके अलावा ये फंक्शन हमें कहता है दैट डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड जो हम ऑलरेडी जानते हैं प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे ये तो हमने पढ़ाई है ऐसे ही अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं जो कुछ इनवर्सली रिलेटेड होते हैं और कुछ डायरेक्टली भी रिलेटेड होते हैं टू सम ऑफ द वेरिएबल्स एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू सम अदर्स फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट्स में डाल दीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा इस एग्जांपल से आपको बहुत आसानी मिलेगी इफ एक्स अ नॉर्मल कमोडिटी देन क्यूएक्स इज इनवर्सली रिलेटेड विद प्राइस ये तो मालूम है अपने को प्राइस के साथ डिमांड का उल्टा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन एंड वाई एंड आई वाई एंड आई बोले तो इनकम और आई यानी इंटरेस्ट रेट बट इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर वेरिएबल्स द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट यानी इन तीन को छोड़ के प्राइस इनकम और इंटरेस्ट रेट को जोड़ के बाकी सब से डायरेक्ट रिलेशन है सम ऑफ द वेरिएबल्स आर इजीली क्वांटिफाइएबल लाइक प्राइस प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज इनकम और इंटरेस्ट रेट क्वांटिफाइएबल म्हणजे काय लिख के ले लीजिए क्वांटिफाइएबल मतलब हम आसानी से इन्हें क्वांटिटी वाइज डिस्क्राइब कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं आसानी से इनका पता लगा सकते हैं प्राइस का दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है वो हमारी आमदनी कितनी है वो इंटरेस्ट रेट कितना है वो एक्सपेंडिचर ऑन खर्च ऑन एडवर्टाइजमेंट कितना है ये हम पता लगा सकते हैं क्वांटिफाइएबल लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉट इजीली क्वांटिफाइबल हैं ऐसे फैक्टर्स कौन से टेस्ट फैशन सोशल फैक्टर्स सामाजिक पूरा फैक्टर्स जो है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इसे कोई बयान नहीं कर सकता ना डायरेक्टली इसे कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता डायरेक्टली तो ये भी चीजें हमें डिमांड फंक्शन में ध्यान रखनी है कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो क्वांटिफाइएबल हैं और देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो क्वांटिफाइएबल नहीं है जिन्हें हम डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए डिमांड फंक्शन बनाया जाता है और यहां पर समझाने की कोशिश हो रही है माल पुराना ही है पैकेट नया है दोस्तों पैकेट के अंदर नई चीज बता रहे हैं लेकिन है तो सेम चीज क्या इनवर्सली रिलेटेड है याद रखिए जी हाँ यस तो यहां पर जो हमने लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू पढ़ा था वो हमें समझाता है कि क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स यानी ये जो क्यू एक्स है हमारा जो क्यू एक्स है यानी क्वांटिटी डिमांड जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ये अपन ने पढ़ा है पहले भी क्वांटिटी डिमांडेड क्यू पी से प्राइस ये दोनों उल्टे हैं इनवर्सली रिलेटेड हैं ये अपने को मालूम लेकिन दोस्तों अगर लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसे तो कैसे करेंगे यानी कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं हमें बताया गया है और ऐसे में अगर हमें करना है लीनियर इक्वेशन के थ्रू तो कैसे हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे क्या फंक्शन बनेगा तो फंक्शन कुछ इस प्रकार का है क्यू एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी पी एक्स यानी ए माइनस बी प्राइस ऑफ एक्स ए माइनस बी प्राइस ऑफ एक्स ए माइनस बी प्राइस ऑफ एक्स ये जरा नोट डाउन करो इसको ब्रैकेट में डालो अब भी समझाता हूं अब भी ठीक कर देता हूं एकदम ईजी है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी प्राइस ऑफ एक्स तो यहां पे ये क्या है ए और बी क्योंकि अपने को क्यू एक्स मालूम है पी एक्स मालूम है क्यू क्या है क्वांटिटी डिमांड पी क्या है अपने को मालूम है प्राइस तो ये ए माइनस बी क्या है तो यहां पर बहुत ही सिंपल भाषा में बताया गया ए इज क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस इज जीरो मतलब ये अपनी नेसेसिटी वाली ये वाली डिमांड अपन करने ही वाले हैं ए वो डिमांड है विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर प्राइस कुछ भी बात करें बी की तो को रिलेशन को बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस मंजे ये वो है डिमांड जो उतार चढ़ाव में बदलती रहेगी तो ए क्या है जो अपनी फिक्स डिमांड होने ही वाली और बी क्या है जो शायद ऊपर नीचे हो सकती है बात करें अगर इसी फंक्शन की डिटेल में दोस्तों तो यहां पर आप इस डब्बे में देखिए दैट अ लीनियर डिमांड फंक्शन में बी स्टेटेड एज फॉलोज डी इज इक्वल टू ए माइनस बी ऑफ पी D is equal to quantity demanded, a constant parameter है, which represents initial demand, शुरुआत में अपनी जो demand होगी, irrespective of the price, और B क्या है, तो ये वो है, जिसमें functional relationship between price and demand 
हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly प्राइस की वजह से कितना डिमांड ऊपर नीचे हो रहा है तो बी एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल बन जाता है जो अपने को एग्जैक्ट डिमांड अभी बताएगा बी हैज अ माइनस साइन विच डिनोट नेगेटिव फंक्शन देर फोर इट इंप्लाइज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस बी तो यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है दैट डिमांड का फंक्शन जो है उसमें शुरुआत में एक डिमांड ऐसी होती है जो प्राइस से रिलेटेड नहीं है और उसके बाद कुछ डिमांड ऐसी भी होती है जो प्राइस की वजह से या किसी अदर फैक्टर्स की वजह से ऊपर नीचे होती है विच इज डिनोटेड एज बी दोस्तों यहां पर द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिमांड फंक्शन दैट इज फॉर एवरी रुपी चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय द सेम यूनिट्स such a demand function will be graphically plotted into a straight line negatively sloping demand curve the slope of the demand curve will remain constant dosto when the quantity demanded does not change by the same amount or uniformly for every change in price we get a non linear demand function lekin yahan par sirf linear wala hi demand function hame milne wala hai such a function is graphically represented by downward sloping curve convex to origin to yahan par लीनियर वाले कर्व को ही समझ लेते हैं इस एग्जांपल के जरिए जरा पेंसिल और पेन लेकर के बैठिएगा मस्त से नोटबुक लेकर के रखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा तो दोस्तों अगर यहां पर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखें सपोज द डिमांड फंक्शन इज d इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस टू पी ये ट्वेंटी है हमारा ए जो इनिशियल डिमांड है और यह टू क्या है तो ये टू हमारा B है जिसे हम प्राइस जो भी उस समय होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर वन टू थ्री फोर फाइव तो इकड़े आप प्राइस दी लेला है वन टू थ्री फोर फाइव और हमें यहां पर ये डिमांड जो है ना फाइंड करना है ये अभी आपको अठारह सोलह चौदह बारह दस दिख रहा है लेकिन ये फाइंड कैसे किया उसे जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों इन रिलेशन टू दीज प्राइस डिमांड शेड्यूल में बी कंसिस्ट एज शोन इन टेबल थ्री तो ये कैसे बना दोस्तों फंक्शन बहुत ही सिंपल है डी क्वल टू ट्वेंटी माइनस टू पी तो ट्वेंटी माइनस टू इंटू पी तो ट्वेंटी माइनस टू इंटू पी ट्वेंटी माइनस टू कितना अठारह इंटू पी पी कितना इधर वन है प्राइस वन है तो यानी ट्वेंटी माइनस टू इंटू वन करेंगे तो ट्वेंटी माइनस टू ही होगा दैट इज अठारह आगे अगर देखें दोस्तों तो प्राइस हो जाता है टू तो अब इक्वेशन में क्या आएगा ट्वेंटी माइनस टू इंटू टू क्योंकि प्राइस टू है ना पी क्या है टू है सेकंड केस में तो यहां पर टू इंटू टू इज फोर बीस में से चार गया तो आता है सोलह अठारह से हम आ गए सोलह पे ऐसे ही दोस्तों अगर आगे कैलकुलेशन करें प्राइस नंबर थ्री पे तो प्राइस थ्री है तो यहां पे ट्वेंटी जो हमारा इनिशियल डिमांड है माइनस टू इंटू थ्री यानी सिक्स तो ट्वेंटी माइनस सिक्स करेंगे कितना होता है फोर्टीन बहुत ही सिंपल वैसे ही फोर के साथ और वैसे ही फाइव के साथ आप देख सकते हैं हमें डिमांड का कॉलम मिल जाता है अठारह सोलह चौदह बारह दस ये डब्बा जो है ये हमें नए फंक्शन के साथ मिला है दैट इज डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी ऑफ एक्स तो प्राइस ऑफ एक्स तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में हमें इनिशियल डिमांड बताया गया था और हमें जो चेंज है डिमांड के अंदर वो दिखाया गया था दो से चेंज हो रहा है तो वो हमने प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस करते हुए यूनिट्स ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर लिया तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डब्बा आपको समझ में आएगा बस इसी के आधार पर हमने एक लीनियर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है दिस इज अवर लीनियर स्ट्रेट लाइन जो कि आप देख सकते हैं नीचे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को रखा है That is ये वाला कॉलम और यहां पे हमने प्राइस को रखा है जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा वन पे कितना है अठारह तो वन प्राइस जब है तो एटीन हमारा डिमांड है टू जब प्राइस है तो सोलह है थ्री पे फोर्टीन फोर पे ट्वेल्व और फाइव पे टेन वेन वी ज्वाइन ऑल द डॉट्स वी गेट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और ये जो डिमांड कर्व है ये हमने ट्वेल्थ में भी बनाया है दोस्तों मतलब काम वही है सब कुछ सेम है सिर्फ फंक्शन नया है पहले हम Q इज इक्वल टू एफ ऑफ पी सिंपल था हम देख लेते थे फंक्शन लेकिन यहां पर फंक्शन थोड़ा सा बदला है डिमांड क्या है तो अब a माइनस बी ऑफ प्राइस है तो यहां पर दोस्तों उम्मीद करता हूं ये फंक्शन आपने नोट डाउन किया होगा ये एग्जांपल आपने जरूर नोट डाउन किया होगा हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे आप बने रहिए हमारे चैनल पर और अपना प्यार बरकरार रखिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा वहां पर दोस्तों आपको मैथ्स और अकाउंट के वीडियो भी मिलते रहेंगे जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर